ഡിറ്റർമിനൻ്റ് <laughs> ബാക്കി <laughs> അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എ ടു ത്രീ ആണ് അടുത്തായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണത് എ ടു ത്രീ എ ടു ത്രീ പുറത്തെടുത്താൽ എ ടു ത്രീ വരുന്ന റോയിങ് കോളം കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എ ടു ത്രീ വരുന്ന റോയിങ് കോളം കളഞ്ഞ് ബാക്കി എന്ത് വരും ഫ്രണ്ട്സാ എ വൺ വൺ എ ടു ത്രീ വരുന്ന റോയിങ് കോളം കളഞ്ഞ് ബാക്കി കിട്ടും അപ്പൊ ഏത് റോയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് റോയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ റോയിലെ എലമെന്റ്സ് പുറത്തെഴുതണം ഫസ്റ്റ് റോ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എലമെന്റ്സ് പുറത്തെഴുതണം സെക്കൻഡ് റോ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റോയിലെ എലമെന്റ്സ് ആണ് പുറത്തെഴുതേണ്ടത് തേർഡ് റോ ആണെങ്കിൽ തേർഡ് റോയിലെ എലമെന്റ്സ് പുറത്തെഴുതുക ആ എടുക്കുന്ന എലമെന്റ് വരുന്ന റോയിങ് കോളം കളഞ്ഞിട്ട് കൂടെ വരുന്ന ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമിൻറ്റോടെയും വേണം കേട്ടോ ആ എടുക്കുന്ന ഏത് എലമെന്റ് ആണോ പുറത്തെടുക്കുന്നത് ആ എലമെന്റ് വരുന്ന റോയിങ് കോളവും കളയുക അപ്പൊ ഒരു ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമിൻറ്റ് കിട്ടും അത് അതിന്റെ കൂടെ വരും ഇനി എന്റെ സൈനോട് തീരുമാനിക്കണം കേട്ടോ സൈൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും സൈൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഐഷ ആദ്യത്തെ സൈൻ പ്ലസ് എങ്ങനെ കിട്ടി പ്ലസ് ആന്ന് പ്ലസ് ആന്ന് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് അടുത്ത എന്റെ കൂടെ വരുന്നത് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എ ടു ടു ആണ് ടു പ്ലസ് ടു അടുത്തതിന്റെ കൂടെ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ ആണ് എ ടു ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് അതാണ് സൈനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ മൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഓടാണോ ഈവൻ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ സൈൻ അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി സൈൻ കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ ഇതാണ് പ്രോപ്പർ മെത്തേഡ് ഈക്വൽ ടു ആയത്ത് എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ എന്താ ഐഷ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ അതായത് നെഗറ്റീവായി മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ മൈനസ് എ ടു വൺ ഇത് ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമെന്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി മെയിൻ ഡയഗണൽ എ വൺ ടു എ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ ടു എ വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫോർ പോസിറ്റീവ് ആവും എ ടു ടു ഇൻറ്റു എ വൺ വൺ എ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ വൺ എ വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് ആവും മൈനസ് എ ടു ത്രീ എ വൺ വൺ എ ത്രീ ടു മൈനസ് എ ത്രീ വൺ എ വൺ വൺ എ ത്രീ ടു മൈനസ് എ ത്രീ വൺ എ വൺ ടു പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കൊള്ളു കേട്ടോ മെട്രിക്സ് എഴുതണമെന്നില്ല മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ എഴുതിയേക്കണതാണ്
കഴിഞ്ഞവർ അടുത്ത് എഴുതിക്കോട്ടോ എക്സ്പാൻഷൻ എലോങ് തേഡ് കോളം തേർഡ് റോയ് അല്ല കേട്ടോ തേർഡ് കോളം അതോടെ ഞാൻ എഴുതണോളൂ എക്സ്പാൻഷൻ എലോങ് തേർഡ് കോളം ഇത് കാണാപ്പാടം പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ മെത്തേഡ് കാണാപ്പാടം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഫോർമുല ആയിട്ട് ഇത് കാണാപ്പാടം പഠിക്കാതെ നോക്കരുത് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എക്സ്പാൻഷൻ എലോങ് തേർഡ് കോളം എക്സ്പാൻഷൻ എലോങ് തേർഡ് കോളം തന്നെ ചെയ്ത പിള്ളേരെ എക്സ്പാൻഷൻ എലോങ് തേർഡ് കോളം തേർഡ് കോളം പറഞ്ഞ് ജയിക്കെ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് എന്ത് വരും ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് പേട് കോളം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് എ വൺ ത്രീ എ വൺ ത്രീ എ വൺ ത്രീ പേട് കോൾ ഇതാണ് ആ എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ ശരി എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ത്രീ വൺ ആ എ വൺ ത്രീ പുറത്തെടുത്തു എ വൺ ത്രീ പുറത്തെടുത്തു ആ എ വൺ ത്രീ വരുന്ന റോയിങ് കോളോ ഒഴിവാക്കിട്ടോ എ വൺ ത്രീ പുറത്തെടുത്തിട്ട് എ വൺ ത്രീ വരുന്ന റോയിങ് കോൾ ഒഴിവാക്കി എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു അതിന്റെ സൈനോടെയും പറഞ്ഞാടാ നമുക്ക് ഇനി എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതി പോകണം അതിന്റെ സൈൻ എന്താ പോസിറ്റീവ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് കേട്ടോ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആവും ഹസ്ന അസിജുറേ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ അടുത്ത ലമന്റെ പുറത്തെടുത്തു ശരി എ ടു ത്രീ പുറത്തെടുത്താൽ അതിന്റെ സൈനോ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്താ അൻഷിത അടുത്തിട്ട് അൻഷിത അടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ അൻഷിത നാസർ മുഹമ്മദ് ഇർഷാദ അതിന്റെ സൈൻ എന്തായിരിക്കൂട നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ എന്താണ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞോ മൈനസ് ടു എത്ര കണ്ടേ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക കേട്ടോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കുക ആദ്യത്തേത് പോസിറ്റീവ് ആവും മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫോർ എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ത്രീ ടു മൈനസ് എ ത്രീ വൺ എ ടു ടു അടുത്ത നെഗറ്റീവ് ആവും എ ടു ത്രീ എ വൺ വൺ എ ത്രീ ടു മൈനസ് എ ത്രീ വൺ എ വൺ ടു അടുത്ത പോസിറ്റീവ് ആവും എ ത്രീ ത്രീ എ വൺ വൺ എ ടു ടു മൈനസ് എ ടു വൺ എ വൺ ടു
ഇനിയുള്ളത് എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കോമൺ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ആ പ്രൊസീജിയർ അങ്ങ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഏത് റോയാണോ ഏത് കോളാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പുറത്തേക്ക് മാറ്റുക ഏത് റോയാണെങ്കിലും ഏത് കോളമാണെങ്കിലും അതിലെ എലമെന്റ്സ് പുറത്തേക്ക് മാറ്റുക അത് വരുന്ന റോയും കോളവും കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിറ്റർമെന്റ് കൂടെ ചേർക്കുക സൈൻ കൊടുക്കുക സൈൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ആ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ടീമിന്റെ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും ഓർത്തിരിക്കണമെന്നില്ല എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ഒറ്റ സൈനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം താഴെ ഒരു നോട്ട് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചേ താഴെ ഒരു നോട്ട് ആയിട്ട് വൈൽ എക്സ്പാൻഡിങ് എ തേർഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഒരു നോട്ട് കേട്ടോ വൈൽ എക്സ്പാൻഡിങ് എ തേർഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻസ് വൈൽ എക്സ്പാൻഡിങ് എ തേർഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻസ് ബൈ എനി റോ ഓർ കോളം while expanding a third order determinant while expanding a third order determinant by any row or column the signs to be taken before each of the the signs to be taken before each of the the signs to be taken before each of the three terms are each of the three terms are given in the diagram each of the three terms are given in the diagram diagram nu arnjadha lo to oru 3 by 3 determinant style varikkuga determinants nokki ullare nokkitte eda to aayitha term inde sign a11 11 avum bayina sign endha irikkum friends a 11 varumbol a11 inde sign ആ പോസിറ്റീവ് എ വൺ വണ്ണിന്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് എ വൺ ടു കൂട്ടുമ്പോൾ ഓടാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടോ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എ വൺ ടു ആവുമ്പോൾ എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് എ വൺ ത്രീ പോസിറ്റീവ് എ ടു വൺ നെഗറ്റീവ് ടു ടു പോസിറ്റീവ് ടു ത്രീ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കേട്ടോ ഓർഡറിലായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇതാണ് സൈൻ്റെ ഇത് അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചോണ്ട് എഴുതിയാൽ മതി മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എന്നൊന്നും എഴുതണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാർന്നാൽ മതി അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി സെക്കൻഡ് റോ കൊണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താലും സെക്കൻഡ് കോളം കൊണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താലും നെഗറ്റീവിലായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നോക്കി ഫസ്റ്റ് റോ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നോക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് റോ ഉണ്ടോ അതെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് തേർഡ് റോ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് കോളം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് തേർഡ് കോളം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സെക്കൻഡ് റോ വന്നാൽ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സെക്കൻഡ് കോളം വന്നാലും നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എപ്പോഴും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് റോയോ സെക്കൻഡ് കോളോ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നെഗറ്റീവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കി എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും പോസിറ്റീവിലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആ സൈൻ അങ്ങ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അല്ലാണ്ട് മൈനസ് വൺ റേസ് ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല ആ സൈൻ ഈ ഒറ്റ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ശരി ഇനി താഴെ ഒരു നോട്ടോട് എഴുതി തരാം കേട്ടോ ഒരു ഇത് നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയതാണ് ഒരെണ്ണോട് എഴുതി തരേ ഒരെണ്ണോടെ ഫോർ ഈസിയർ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഫോർ ഈസിയർ കാൽക്കുലേഷൻസ് പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ തീരാൻ വേണ്ടി വി എക്സ്പാൻഡ് ദി ഡിറ്റർമിനൻസ് ഫോർ ഈസിയർ കാൽക്കുലേഷൻസ് വി എക്സ്പാൻഡ് ദി ഡിറ്റർമിനൻസ് ഫോർ ഈസിയർ കാൽക്കുലേഷൻസ് വി എക്സ്പാൻഡ് ദ ഡിറ്റർമിനൻസ് എലോങ് ദാറ്റ് റോ ഓർ കോളം ഫോർ ഈസിയർ കാൽക്കുലേഷൻസ് വി എക്സ്പാൻഡ് ദ ഡിറ്റർമിനൻറ് എലോങ് ദാറ്റ് റോ ഓർ കോളം വിച്ച് കണ്ടെയിൻ which contain maximum number of zeros for easier calculations we expand the determinant along that row or column which contains maximum number of zeros അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് റോ വേണം ഏത് കോളം വേണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ സീറോ ഉള്ള റോയും കോളവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും കൂടുതൽ സീറോ ഉള്ള റോയോ കോളമോ സെലക്ട് ചെയ്താൽ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ കിട്ടാം അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം ത്രീ ബൈ ത്രീയുടെ എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ 
ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഡിറ്റർമിനന്റ് എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഡിറ്റർമിനൻസ് മെട്രിക്സ് ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആൻമരിയ ഏത് റോ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോളം ഉപയോഗിക്കും ഏത് ഉപയോഗിച്ചാലും കിട്ടും കേട്ടോ ഏത് റോ ഉപയോഗിച്ചാലും ഏത് കോളം ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് റോ ആ സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് റോയിൽ രണ്ടെണ്ണം പൂജ്യം അല്ലേ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സെക്കൻഡ് റോയിൽ രണ്ടെണ്ണം പൂജ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ എലോങ് സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് റോ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എക്സ്പാൻഷൻ എലോങ് സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് റോ ആകുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഈക്കൽ ടു ആ മെട്രിക്സിന് ഏത് പേര് കൊടുത്തെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഈക്കൽ ടു ആദ്യത്തേത് സീറോ ഇൻറ്റു അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് റോയിലെ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് സീറോ ആണല്ലോ സീറോ ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് റോയിലെ ആയത്തെ നെഗറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ പോസിറ്റീവ് രണ്ടാമത്തേതും സീറോ ഇൻറ്റു അതും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂന്നാമത്തേത് ചെയ്യണം കേട്ടോ മൂന്നാമത്തേന്റെ സൈൻ എന്ത് വരും ആദ്യത്തേത് പോസിറ്റീവ് സെക്കൻഡ് റോ ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സോറി 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 സെക്കൻഡ് റോ ആകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സെക്കൻഡ് റോ ആകുമ്പോൾ ആദ്യത്തേത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ പുറത്തെടുത്തു മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇനി ആ മൈനസ് വൺ വരുന്ന റോയും കോളവും കളഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് അതെന്തായിരിക്കും തോമസേ ത്രീ മൈനസ് വൺ ആ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓഫ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ആവും പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പറഞ്ഞ തോമസേ ബാക്കി ആ ഡിറ്റർമെന്റ് എങ്ങനെ കാണാം മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇട്ടിടാ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് ശരി ത്രീ ഞാൻ കേട്ടില്ലായിരുന്നു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പിന്നെ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ട്വൽവ് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളണം കേട്ടോ ഡിറ്റർമെന്റ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാനം വരെ ഡിറ്റർമെന്റ് കണ്ട ആവശ്യവും വരും ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുക കേട്ടോ അഞ്ചിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് വൺ വൺ മൈനസ് ടു ടു ത്രീ വൺ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു സീറോ പോലും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ച് ചെയ്തോളുക ഒരു റോ സീറോ പോലും ഇല്ല ഏത് റോ ചെയ്താലും ആൻസർ കിട്ടും ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ച് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ദയസേ ഏതാ പുറത്തുണ്ടേ ഏതാ പുറത്തുണ്ടേ ഏതോ ആ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റോ ആണോ ചെയ്തത് 
അടുത്തോ അടുത്ത ഹലോ കേക്കാമല്ലേ ഓക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേരെ ഗേസ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേരെ ബാക്കി പറ മൈനസ് ഫോർ പുറത്തെടുക്കണം മൈനസ് അതിന്റെ സൈൻ എന്താ മൈനസ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ ആയില്ലേ ഡിറ്റർമിനൻസ് വൺ മൈനസ് ടു ആ ടു വൺ ടു വൺ ശരി ഇനി അടുത്തായിട്ട് എന്ത് പുറത്തെടുക്കണം പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് അതിന്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണോ 
கிட்டேஷா சரி அடுத்த ஒரு ஒன்று ஜியா சீரோ ஒன் டூ மூணாம் கொஸ்டின் சீரோ ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் சீரோ மைனஸ் த்ரீ சீரோ ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் சீரோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ த்ரீ சீரோ சீரோ ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் சீரோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ த்ரீ சீரோ ஏது ரோ வச்சு ஒன்றும் செய்யாங்க கேட்டோ எங்கே இருந்தாலும் ஒரே இடம் ஒரு சீரோ உண்டு ஃபர்ஸ்ட் ரோ வச்சோ பறஞ்ச ஆதில் ஜமாலின் டிட்டர்மெண்ட் மாற்றி ஆ ஒன்னின் பொசிஷன் ஏதா ஓடு நம்பர் அல்லே கூட்டும்போ ஓடு நம்பர் வந்தாலும் அது நெகட்டீவ் ஆயிருக்கும் அதிலே சைன் அதொன்னும் ஓர்க்கண்ட நீ நோக்கி தொட்டுமோ ஞான டேபிள் வரிச்சு இருந்தா போசிட்டிவா நெகட்டீவா போசிட்டிவா பண்ணுண்டு ஆ டேபிளில் சைன் ஏதாவது நோக்கியா தீ அப்போ ஆ நம்பர் ஆ சைன் கொடுத்தோளம் ஆ ஒன்பது எலமெண்டே சைன் நம்மளோட மார்க் செய்து வச்சிட்டு நீ எடுக்கிற எலமெண்ட் ஏதானோ அது கரஸ்பாண்டிங் ஆயிட்டுள்ள சைன் கொடுக்குக அப்படி ஏதோ அதில் சைன் வச்சுக்கணது மைனஸ்ல ரெண்டாவது ஒரு சைன் அப்போ மைனஸ் ஒன் பாக்கி மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ சீரோ சரி நீ அடுத்த ஒரு நீ கிருத்தியாயிட்டு போகிற அடுத்து ஏதா பொறுத்திருக்கட்டே Plus two or minus two or no? Plus two. Plus two. Determinant? Minus one zero, minus two three. Shady. Pardon. I to zero, minus one into, minus one into zero, zero, minus, minus two into minus three, six. Plus two into, minus one into three, minus three, minus two into zero, zero. அடுத்தட்டு கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ஜெய் கேட்டோ then show that determinant of 2a equal to 4 into determinant of a lhs um rhs um vera vera kandupidikana to pullare namukku adhi rhs kandupidikana determinant of a kaanam 4 kondu multiply edam determinant of a rhs aanu njan adhi ettu kaanne to rhs right hand side determinant of a kaanam adine 4 kondu multiply edam determinant namukku open cheyada determinant of a எந்தோரும் தமிழ்நாடு டிட்ரமெண்ட் ஆஃப் ஏ 
നമുക്ക് വേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡില് ഫോർ ഇന്റു ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ആണ് കേട്ടോ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫോർ ഇന്റു മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ ഇക്വേഷൻ വൺ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ കണ്ട് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി എൽ എച്ച് എസ് കാണാൻ എൽ എച്ച് എസിനകത്ത് ടു എയുടെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ടു എ ആദ്യം കാണണം ടു എ ടു ഇന്റു വൺ ടു ഫോർ ടു അല്ലടാ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യണേ ടു ഇന്റു ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്നല്ലേ മെട്രിക്സ് ആ ഡിറ്റർമിനന്റ് അല്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ ആ മെട്രിക്സിന് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആ നീ ബ്രാക്കറ്റ് കണ്ടോ ബ്രാക്കറ്റ് കണ്ടോ ഇത് മെട്രിക്സ് ആ രണ്ട് വരെയല്ല കേട്ടേക്കുന്നത് ഇനി ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ടു എ കാണണം രണ്ട് വരാ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ determinant of 2a equal to 4 times determinant of a proof correct agi idu pole nalamathe ide question number 4 a equal to 101 show that determinant of 3a equal to 27 times determinant of a ആർ എച്ച് എസ് ആദ്യം കാണാം എൽ എച്ച് എസ് ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ആർ എച്ച് എസ് ആദ്യം കണ്ടേക്കാം ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ടു സീറോ സീറോ ഫോർ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആറ് മാർഗം അറിയാം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഏതാ ബിയ റോ ചെയ്യും ശരി വേറെ മാർഗം ഉണ്ടോ നോക്കി എങ്ങനെ ചെയ്താലും കിട്ടും കേട്ടോ എങ്ങനെ ചെയ്താലും കിട്ടും വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് കോളോ ഫസ്റ്റ് കോളോ അല്ലെ ഇച്ചിരി എളുപ്പം തേർഡ് റോ വേണേൽ തേർഡ് റോ ചെയ്തോട്ടോ എങ്ങനെയായാലും എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഫസ്റ്റ് കോളം ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളം വെച്ച് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കോളത്തിനകത്താണെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻ്റേ ഉള്ളൂ ഈ വൺ മാത്രം ബാക്കി രണ്ട് സീറോയാ ഫസ്റ്റ് കോളം വെച്ച് ചെയ്താൽ ഈക്വൽ ടു ആയത്തത് പോസിറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻസ് വൺ വരുന്ന റോയും കോളം കളഞ്ഞാൽ വൺ ടു സീറോ ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വരുന്ന റോയും റോയും വൺ ടു സീറോ ഫോർ പിന്നത്തെ രണ്ടും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പിന്നത്തെ രണ്ട് സീറോ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ടൈം സീറോ ഇൻറ്റു എന്ന് വരും അത് എടുക്കണ്ട മൂന്നാമത്തെ ടൈമും സീറോ ഇൻറ്റു എന്ന് വരും ഇത്ര എടുത്താൽ മതി വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് സീറോ ഫോർ ട്വന്റി സെവൻ ടൈംസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ 
27 into 4 equal to 108 equation 1 lhs In the room, three A. Ajan three A Gandam, let us another three A conducted determined three A three into A one zero one zero one two zero zero four. Three zero three zero three six zero zero twelve. Determinant of three A. Pocket time matrix in the determinant. In the Gobiga determinant of three A. Hang on. Three into three into. Uh, 3 into 36 minus 0. 3 into 36 minus 0. Sorry. Then determine that. What is it? 3. And then you can't do it. 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 You can't Random Shiriana from one ninety two determinant of three A equal to twenty seven times determinant of A. Mutri, they go beyond. Okay. I did a result out of the other than a company and a good result at the very market. I had to choose the car. I had to question okay. Ah, Munamata Kusna number of Pruji, they can other Munamata Kusna, the other than that. Number the Munamta Kusna, the Pruji, they can other determinant of two A equal to four times of determinant of A. Nalamto Kusna Tamla Proje do determinant of three A equal to twenty seven times determinant of A. I'm in an angle determinant of K A and the Arikim determinant of K A in the Raymale. K into determinant of A. K into? Determinant of A. K into determinant of A. More like in another take another key. Two go down a pro multiply the can I ten other. Ten down ten other three go down a multiply the can other. Another emile. I did three to it, sir. I did. Molter and result in the true one on the Two going to multiply the proper four times one, three going to multiply the twenty seven times son of a K going to multiply the Marla K than a very man on a Ravel day prior. And the Hasina Sigure. K raised to K. K raised to K. K raised to K. K raised to K. 
ഭക്ഷണം ചിന്തിച്ച രീതിക്ക് തെറ്റില്ല പക്ഷെ അതല്ല കേട്ടോ കെയർ ഈസ്റ്റ് കെ എന്നല്ല ഭക്ഷണം ചിന്തിച്ചത് ഇവിടെ ടു ആയി ടു ആയപ്പോ ടു ഇന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെ ടു ആയപ്പോൾ ടു ഇന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ആയി ടു ഇന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ത്രീ ആയപ്പോൾ ത്രീയുടെ ക്യൂബ് ട്വന്റി സെവൻ ആയി അപ്പൊ കെ ആയപ്പോൾ കെ റേസ് ടു കെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ അത് രണ്ടും വെച്ച് അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷെ അതല്ല അവിടെ വരുന്നത് ഓർഡറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് വരുന്നത് ഓർഡർ ഓർഡർ ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എത്രയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എത്രയാണ് എത്രയാ ഹസ്ന സുജിയ ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ ടു അല്ലായിരുന്നോ ആ ടു ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടു ഈ ടു ഈ ടു റേസ് ടു അതിന്റെ ആ ഓർഡർ ടു ആണ് ഇവിടെ വന്നേക്കണത് ഓർഡർ കേട്ടോ ഓർഡർ ടു അങ്ങനെ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആയി രണ്ടാമത്തെ രാത്രി ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ത്രീ ആണ് അതിന്റെ ഓർഡർ എത്രയായിരുന്നു ഓർഡർ ത്രീ അങ്ങനെയാണത് ത്രീ ക്യൂബ് ട്വന്റി സെവൻ വന്നത് ഇവിടെ കെ ആണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എൻ എന്ന് എടുക്കുന്നു കെ റേസ് ടു എൻ എന്നാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ കെ റേസ് ടു എൻ ഇഫ് എ ഇസ് എ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ എൻ താഴെ If capital result ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളുക റിസൾട്ട് ഒന്നോ നോട്ട് ഒന്നോ എന്തെങ്കിലും എഴുതിക്കൊള്ളുക ഇഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ ഇസ് എ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ എൻ ഇഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ ഇസ് എ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ എൻ ക്യാപിറ്റൽ എ ഇസ് എ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ എൻ ദെൻ ഡിറ്റർമിനൻറ് ഓഫ് കെ എ ഈക്വൽ ടു എഴുതിയാൽ മതി ഡിറ്റർമിനൻറ് ഓഫ് കെ എ ഈക്വൽ ടു Care is to n into determinant of a. One mark in a case of the car, not other. In an exercise in the house, I am a year down with the question. I don't know. I am a year down with the question. Like you got to question number seven. ഏഴിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറ്റർമിനൻസ് ടു ഫോർ ചോദിക്കാറുണ്ടോട്ടോ ഇട്ട് ഇപ്പൊ ടു ഫോർ ഫൈവ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ് ടു എക്സ് ഫോർ സിക്സ് എക്സ് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് കാണണം ആൻമരിയ ആ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ട ഉത്തരാണ് ആൻമരിയ പറഞ്ഞത് ടു ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ആ മെട്രിക്സില് ഇങ്ങനെ വരും ഇതിന് വരുമോ ഓക്കെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ പനിയൊക്കെ മാറി ആൻമരിയ ശരി ശരി അപ്പൊ നാളെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ പറയാനിരുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ അൻമരിയ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാനത് പറഞ്ഞേനെ പലരും ഇങ്ങനെ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് ഇത് തെറ്റാണ് അൻമരിയ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ തെറ്റിക്കാറുള്ളതുവാ അൻമരി അതിന്റെ റീസണും പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ മെട്രിക്സിൽ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം മെട്രിക്സിൽ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് മെട്രിക്സ് അല്ല ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മെട്രിക്സ് അല്ല ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആരാണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് അല്ലേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറും കേട്ടോ ആ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ആ വര രണ്ട് വര തന്നാ ഡിറ്റർമിൻ്റ് അതെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റിന് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് ആ അല്പം വളച്ചു വെച്ചാൽ മതിയാ വര ടു ഫോർ ഫൈവ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഒരു വര അല്പം വളച്ചു വെച്ചാൽ ടു എക്സ് ഫോർ സിക്സ് എക്സ് അപ്പൊ ആൻമരിയ പറഞ്ഞ ഉത്തര ടു ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ അത് കറക്റ്റ് ആണ് അത് മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ മെട്രിക്സും ഡിറ്റർമിനന്റും തമ്മിൽ മാറി പോരുത് കേട്ടോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് അല്ല ഡിറ്റർമിനന്റ് ആ അപ്പൊ രണ്ടിടത്തും ഡിറ്റർമിനന്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമിനന്റ് ഈക്വൽ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സെല്ല് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു ഇന്റു വൺ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇന്റു ഫോർ ട്വന്റി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ടു എക്സ് ഇന്റു എക്സ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് ഇന്റു ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ രണ്ടിടത്തെയും ഡിറ്റർമിനന്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിലാണ് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിലാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ
ഇത് ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് തെറ്റായിരിക്കും രണ്ടേടവും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പ്ലസ് ആയിക്കോളും ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ദെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇതാണ് ആൻസർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഏഴില് രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെ ചെയ്തേ എട്ട് വന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എട്ട് അത് തന്നെയാണ് വേണ്ട എട്ട് ചെയ്യണ്ട ഏഴില് രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഡിറ്റർമിനൻസ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് determinants x3 to x5 put expand him left side la 10 minus 12 mode 5x minus 6x minus 2 equal to minus x x equal to കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അടുത്ത ഹെഡിങ് കൊടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഹെഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് properties of determinants on nam the property properties list cheyidullu ga to property list cheyidittu adu ubayichunna problem aanu namukku vendathu ezhudhi ko ezhudhi njan parnjolla oru onnu on nam the property value of the determinant remains unchanged ezhudhi ko roman letter 1 koduthu to property da number roman letter 1 2 3 nu ezhudhi ezhudhi pokkuluga 1 value of the determinant remains unchanged value of the determinant remains unchanged are the property and adella nammal orthirikana value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are if its rows and columns are interchanged ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിറ്റർമിനന്റ് റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ഈഫ് ഇറ്റ്സ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആർ ഇന്റർചേഞ്ച്ഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇച്ചിരിയോട് എളുപ്പത്തിന് അത് എഴുതി വെച്ചേക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഐഡി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ആണോ ഒരു മെട്രിക്സിനും അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസിനും സെയിം ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു മെട്രിക്സിനും നമ്മൾ എഴുതിയേക്കണം എന്ന് വായിച്ചേ ലുക്മാനെ എന്താ നമ്മുടെ സെന്റൻസ് ഇപ്പൊ എഴുതിയത് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിറ്റർമിനന്റ് റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ഡിറ്റർമിനന്റിന്റെ വാല്യൂ മാറില്ല എന്ന് എപ്പോൾ റോസും കോളംസും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ റോസും കോളം അതായത് റോസും കോളംസും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോസ് കോളമായിട്ട് മാറും കോളം റോ ആയിട്ട് മാറും കേട്ടോ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം അല്ലാട്ടോ ഒരു റോ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളം ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ എന്ന് വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് നമ്മൾ വരും ഒരു റോയോ ഒരു കോളവും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ റോയും കോളവും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതായത് റോയും കോളം ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് റോസ് കോളമായിട്ട് മാറുന്നു കോളംസ് റോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു റോസ് കോളമായും കോളംസ് റോസ് ആയിട്ടും മാറും ഓക്കെ ആണോ അതായത് മെട്രിക്സിനും അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസിനും ഒരു മെട്രിക്സിനും അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസിനും സെയിം ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ് 
മെട്രിക്സിനും ട്രാൻസ്പോസിന്റെയും ഡിറ്റർമെന്റ് സെയിം ആണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടാമത്തത് ഈഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ടു റോമൻ ലെറ്റർ ടു കൊടുത്താൽ മതി ഈഫ് എനി ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് എനി ടു റോസ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റോസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളംസ് If any two rows or columns of a determinant are interchanged, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant changes. Then the sign of the determinant changes. then the sign 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 of the determinant changes then the sign of the determinant changes that is that is that is value of the determinant changes the sign value of the determinant changes that is value of the determinant changes the sign value of the determinant changes the sign if value of the determinant changes the sign if r i interchanges r j or c i interchanges c j രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മീനിങ് രണ്ട് റോ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും മാറ്റി എഴുതിയാൽ രണ്ട് റോ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഡിറ്റർമിനന്റിന്റെ സൈൻ മാറും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളം ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഡിറ്റർമിനന്റിന്റെ സൈൻ മാറും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ രണ്ട് റോയോ കോളമോ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കില്ല കേട്ടോ ചുമ എഴുതുന്നുള്ളൂ ചെയ്ത് കാണിച്ച സമയങ്ങളല്ല ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത് തൊട്ട് മുമ്പ് എടുത്ത് എക്സൈസ് ചെയ്തത് ഈ മെട്രിക് സെറ്റ് പിള്ളേരെ ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമെന്റ് നമുക്ക് ആ പൂജ്യം എന്നാലേ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഈ ഡിറ്റർ ഇതെടുത്ത് ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമെന്റ് നമുക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്നാ കിട്ടിയേക്കണത് അല്ലേ ഈ കിടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമെന്റ് ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതായത് ഡിറ്റർമെന്റ് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ എന്നെ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഇർഫാനെ ആർ വണ്ണും ആർ ടു ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടണത് ആദ്യത്തേത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് മൈനസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആയിരിക്കും അതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞേക്കണേ നിങ്ങക്ക് ക്ലിയർ ആണോ രണ്ട് റോ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ രണ്ട് റോ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളം ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഡിറ്റർമിനന്റിന്റെ സൈൻ മാറും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാറില്ല മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാറില്ല ഇപ്പൊ ഡിറ്റർമിനന്റ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മൈനസ് ടെൻ ആവും മൈനസ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ടെൻ ആകും ഡിറ്റർമിനന്റിനകത്ത് രണ്ട് റോയോ കോളമോ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിന്റെ സൈൻ മാറും എല്ലാ റോയും കോളവും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതായത് റോ കോളമായിട്ടും കോളം റോയ് ആയിട്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതായത് ട്രാൻസ്പോസ് ആയി ഡിറ്റർമിനന്റ് മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു മെട്രിക്സിനും അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസിനും സെയിം ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ് രണ്ട് റോയോ രണ്ട് കോളമോ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഡിറ്റർമിനന്റിന്റെ സൈൻ മാറും മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഭരണ കാര്യത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യക്തത കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളണം കേട്ടോ ഭരണ കാര്യത്തിനകത്ത് വ്യക്തത കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളണം ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നാലേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂന്നാമത്തത് ഈഫ് എനി ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് ഓഫ് എ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഈഫ് എനി ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് ഓഫ് എ ഡിറ്റർമിനൻസ് ആർ ഐഡന്റിക്കൽ ഈഫ് എനി ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് ഓഫ് എ ഡിറ്റർമിനൻസ് ആർ ഐഡന്റിക്കൽ ഈഫ് എനി ടു റോസ് ഓർ കോളം ഓഫ് എ ഡിറ്റർമിനൻസ് ആർ ഐഡന്റിക്കൽ 
then its value is zero <coughs> then its value is zero if any two rows or columns of a determinant are identical then its value is zero that is that is determinant a1 b1 c1 a1 b1 c1 a3 b3 c3 equal to zero രണ്ട് റോ സെയിം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് റോ സെയിം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളം സെയിം ആണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായോ രണ്ട് റോയോ രണ്ട് കോളോ സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാതെ പറയാം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്നില്ല കേട്ടോ അത് ഡിറ്റർമിനൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത പിള്ളേരെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ഇത് ഈ ത്രീ ബൈ ത്രീയുടെ ഡിറ്റർമിനന്റ് പറഞ്ഞ ഭീമ വൺ ഇൻറ്റു ഭീമ കെ ബഷീർ ആ ഒരു സെയിം നമ്പർ തന്നെ വൺ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനന്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനന്റ് എടുത്ത ടു വരുന്ന റോയും കോളം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ വരുന്ന റോയും കോളം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ത് വരും നോക്കി വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി സീറോ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ദ ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വന്റി മൈനസ് ട്വന്റി അതും സീറോ എന്ന് വരും രണ്ട് റോ സെയിം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളം സെയിം ആണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇഫ് ഈച്ച് എലമെന്റ് ഓഫ് എ റോ ഇഫ് ഈച്ച് എലമെന്റ് ഓഫ് എ റോ ഓർ കോളം ഇഫ് ഈച്ച് എലമെന്റ് ഓഫ് എ റോ ഓർ കോളം ഇഫ് ഈച്ച് എലമെന്റ് ഓഫ് എ റോ ഓർ കോളം of a determinant is multiplied by of a determinant is multiplied by if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k multiplied by a constant small letter k then then its value then its value gets multiplied by k then its value is gets multiplied by k and then the man is having it is that is that is determinant a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 equal to delta then determinant a1 b1 c1 k a2 k b2 k c2 a3 b3 c3 equal to k delta ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഡെൽറ്റയാണ് എന്നിട്ട് എഴുതിയേക്കണ്ട മീനിങ് അതാണ് ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഡെൽറ്റ രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാ രണ്ടാമത്തെ റോയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ റോയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ത് സംഭവിച്ചു കെ ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറി അതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞത് ഒരു റോയിനെ ഒരു റോയിനെ ഇപ്പൊ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഒരു റോയിലെ എല്ലാ എലമെന്റിനെയും ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ പിള്ളേരെ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് അതെ ഇപ്പൊ എഴുതുന്നേ കേട്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ 
ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് അമ്പതാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് അമ്പതാണ് ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് അമ്പതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ കേട്ടോ ഡിറ്റർമിനന്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എത്രയായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഫെൻസ വേണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പറഞ്ഞോ ഫെൻസ എത്ര ആദ്യത്തെ എന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ തെറ്റാട്ടോ ഞാൻ ചുമ്മി എഴുതിയേക്കണ അമ്പത് വന്നോ ചെയ്തു കെട്ടി എഴുതിയേക്കണം ഒന്നുമില്ല ചുമ്മൂർ നമ്പർ പറഞ്ഞതാ ആദ്യത്തെ ഡിറ്റർമിനന്റ് അമ്പത് ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എത്രയാന്നാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏ അമ്പത് അമ്പത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആദ്യം എഴുതിയേക്കണം രണ്ടാമത് എഴുതിയേക്കണം ഒരു മെട്രിക്സ് ആണോ ആ ആദ്യം എഴുതിയേക്കണം രണ്ടാമത് എഴുതിയേക്കണം മെട്രിക്സും തന്നെ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാ മാറ്റിയേക്കണത് എന്തേലും ബന്ധമുണ്ടോ ആദ്യത്തെ റോ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സമ്മതിച്ചു ആദ്യത്തെ റോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ മാറ്റിയേക്കണത് നോക്ക് ഇരട്ടി ഇരട്ടി ഇട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ റോയിനെ ഞാൻ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വൺ ഇന്റു ടു 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 ഇന്റു ടു ഫോർ ത്രീ ഇന്റു ടു സിക്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ത് മാറ്റം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരും ഡിറ്റർമിനന്റും രണ്ട് മടങ്ങാവും ഇതിന്റെ ആൻസർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒരു റോയിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തില്ലേ ഒരു റോയിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഒരു റോയിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡിറ്റർമിനന്റിനെയും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതാണ് ഇപ്പൊ എഴുതിയേക്കണ പ്രോപ്പർട്ടി മനസ്സിലായോ ഇനി ഇത് അമ്പതായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ ഇത് മാറ്റണം കേട്ടോ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് പിള്ളേര് ആ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി എന്നാക്കി ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന പുതിയ മെട്രിക്സ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന ഈ പുതിയ മെട്രിക്സ് ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എത്രയായിരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആദ്യത്തെ എന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് അമ്പത് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന പുതിയ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എത്രയായിരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറയുക ആദ്യത്തെ എന്റെ അമ്പത് ആണെങ്കിൽ എത്ര അൽവാനെ എടാ ആദ്യത്തെ ഡിറ്റർമിനന്റ് അമ്പത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എത്രയാണ് അതിനൊക്കെ എന്നെ മനസ്സിലാവാത്തെ ഇവിടെ കെ ഒന്നും ഇല്ലടാ ഇവിടെ എവിടെയാ കെ ഞാൻ പ്രോപ്പർട്ടി വായിച്ചിട്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കണത് ഇവിടെ എന്താണ് അതനുസരിച്ച് ചെയ്തേക്കണത് നോക്കിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേ ഇവിടെ കെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണതാണ് എല്ലാവരും കേട്ടോ ഞാൻ ഒരാളോട് ചോദിച്ചെന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും ആലോചിക്കുക ഉത്തരം കിട്ടിയിരുന്ന കൈ വെക്കി ആർക്കും ഉത്തരം കിട്ടിയോ എന്നറിയട്ടെ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് പിന്നത്തെ കാര്യം ശരി കുറച്ച് കൈകളുണ്ട് സാധ്യ കേട്ടോ കൈ വെക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കും കേട്ടോ പറഞ്ഞോ തൗസൻഡ് ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടി നീ പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയാണ്ട് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞേ എടാ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മീനിങ് എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അർത്ഥം എന്താ അൽവാനെ എഴുതിയേക്കണ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അർത്ഥം എന്താന്ന് നീ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഞാനൊന്നും മനസ്സിലാക്കട്ടെ ആ 
ഇതെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞൊന്നും കേൾക്കണ്ടായില്ലടാ റോയിലും കോളത്തിലും റോയിലും റോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിലാട്ടോ റോയിലും കോളത്തിലും ഒരുമിച്ചല്ല ഒരു റോയില് അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിൽ ഒരു ഓർ ഇട്ടിട്ടില്ലേ അവിടെ ആ പറഞ്ഞു ബാക്കി ഒരു റോയിലെ കോളം പോട്ടെ ഒരു റോബറ ഒരു റോയിലെ ഏതിന്റെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ലടാ എടാ ഒരു റോയിലെ എല്ലാ എലമിനെയും കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരു റോയിലെ എല്ലാ എലമിനെയും കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പറാണ് അഞ്ചോ പത്തോ രണ്ടോ മൈനസ് മൂന്നോ മൈനസ് നാലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറാണ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് കെ എന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു റോയിലെ എല്ലാ എലമിനെയും കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡിറ്റർമിനന്റും കെ ടൈംസ് ആകുന്നതാണ് അൽവാനെ നീ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലായിരിക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാ അമ്പത് നൂറായത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു റോയിലെ എല്ലാ എലമെന്റിനെയും കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡിറ്റർമിനന്റും കെ ടൈംസ് ആകുമെന്ന് ഡിറ്റർമിനന്റ് കെ ടൈംസ് ആകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആദ്യം എഴുതിയേക്കണ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് അമ്പത് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചേഞ്ച് ആ വരുത്തിയേക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ വരുത്തിയേക്കുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ മിർസ രണ്ടാമത്തെ റോ ഈ രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് ആ ആദ്യത്തെ റോയിനെ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ റോയിനെ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ടു ത്രീ ടു വൺ ടു ത്രീനെ ടു കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ റോയിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ആദ്യത്തെ റോയിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി പിന്നെയോ സെക്കൻഡ് റോയിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ റോയിലെ എല്ലാ എലമെന്റിനെയും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൻസറിന് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കും ആൻസറിന് എന്ത് ചെയ്യണം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു റോയിലെ എല്ലാ എലമെന്റിനെയും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൻസറിനെയും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതാണ് ആൻസറും കെ ടൈംസ് ആവും കേട്ടോ ഒരു റോയിലെ എല്ലാ എലമെന്റിനെയും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൻസർ ടു ടൈംസ് ആവും ഇനി രണ്ടാമത്തെ റോയിനെ ഞാൻ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ ആൻസർ വീണ്ടും എന്താവും ആ ആൻസറിനെ വീണ്ടും അഞ്ചു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ റോയിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോണ്ട് ആൻസറിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ റോയിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ആൻസറിനെ വീണ്ടും അഞ്ചു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്പത് ഗുണം രണ്ട് നൂറ് ഗുണം അഞ്ച് അഞ്ഞൂറാവും ആൻസർ അമ്പത് എന്നുള്ള ആൻസർ ഇത്രയും ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും ചോദിച്ചു ഇതിനകത്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചാണ് അടുത്ത എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്ത് എന്താണ് സംശയം ചോദിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും മിണ്ടാണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോണത് ഒരു കാര്യം തന്നെ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം തിരിച്ചും മറിച്ചും പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായി അതാണ് എന്റെ ധാരണ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളണം ആർക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല ശരി നാല് പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നാല് പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് തിരിച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് മൈക്ക് ആരുടെങ്കിലും ഓൺ ആണോ അത് എന്നെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണോ മെറുസ എന്താ പറഞ്ഞേ ആ പോരട്ടെ ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് മെറുസ ഉദ്ദേശിക്കണ ഏതാ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ പറ്റില്ല ഡിവിഷൻ പറ്റും ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് പറ്റും കേട്
ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഡിവിഷൻ പറ്റും അഡീഷൻ പറ്റില്ല അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും പറ്റില്ല ആ ഫെൻസ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി ഇംഗ്ലീഷ് എങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടോ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഏതാണ് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു മെട്രിക്സിനും അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസിനും സെയിം ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു മെട്രിക്സിനും അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസിനും മെട്രിക്സിനും അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസിനും ഡിറ്റർമിനന്റ് സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയോ എന്താ മാഹിന രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോളോ റോയോ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടണ ഡിറ്റർമിനന്റ് സൈൻ മാറും മാറും ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ രണ്ട് റോ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളം ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ഡിറ്റർമിനന്റ് സൈൻ മാറും ഇപ്പൊ പത്താ കിട്ടിയേക്കണെങ്കിൽ അത് മൈനസ് പത്താവും ഇരുപതാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇരുപതായിട്ട് മാറും ഡിറ്റർമിനന്റ് സൈൻ മാറും മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒത്തം എന്നാ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റോയോ കോളോ സെയിം ആയിരുന്ന സീറോയോ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റോയോ കോളമോ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും നാലാമത്തെ എന്താ കൃഷ്ണ അതെ റോയും കോളവും ഒരു നോൺ സീറോ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സെയിം ഇതായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണോ റോയോ കോളമോ നോൺ സീറോ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൻസറിനെയും നോൺ സീറോ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വിട്ടിയെ ആൻസറിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതാണ് നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അഞ്ചാമത്തേത് അഞ്ചാമത്തേത് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അഞ്ചാമത്തേത് ഒരു ചെറിയ മാറ്റത്തിൽ എഴുതുന്നുള്ളൂ ഇഫ് ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് ഓഫ് എ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇഫ് ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് ഇഫ് ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് ഓഫ് എ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ Then then its value is zero. If two rows or columns of a determinant are proportional, then its value is zero. ഇഫ് ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് ഓഫ് എ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഓഫ് എ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസ് സീറോ രണ്ട് റോയോ രണ്ട് കോളമോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എന്താ പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അബിയ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താ അബിയ അറിയില്ല സാർ രണ്ട് നമ്പർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അല്ലെ രണ്ട് വാല്യൂ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ അറിയൂല അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ എന്താ ലുക്മാനെ ഒന്ന് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മറ്റൊന്ന് കൂടുന്ന ഒന്ന് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് മറ്റൊന്ന് കൂടുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മള് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആന്ന് പറയും ഒന്ന് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് മറ്റൊന്ന് കൂടുക അനുസരിച്ച് മറ്റൊന്ന് കുറയുക കുറയണ അനുസരിച്ച് കുറയുക ശരി ശരി കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് കൂടുന്നു കുറയണ അനുസരിച്ച് കൂടുന്നു നമുക്കിവിടെ നമുക്കിവിടെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അടുത്തെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ആണ് കേട്ടോ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഒന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് അതായത് 
எழுதாம் டிட்டர்மினன்ஸ் ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் அடுத்தது லாம்டா ஏ ஒன் லாம்டா பி ஒன் லாம்டா சி ஒன் ஏ த்ரீ பி த்ரீ சி த்ரீ இவிட ஃபஸ்ட் ரோயும் செகண்ட் ரோயும் ப்ரப்போர்ஷனல் ஆனது பறையும் ஃபஸ்ட் ரோயும் செகண்ட் ரோயும் ஃபஸ்ட் ரோயினே லாம்ட கொண்டு மல்டிப்ளை செய்தால் செகண்ட் ரோ கிட்டும் சரியில்லை ஃபஸ்ட் ரோயிலே எல்லா எலமெண்ட்ஸினையும் லாம்ட கொண்டு மல்டிப்ளை செய்தால் செகண்ட் ரோ கிட்டும் ஆனோ ஃபஸ்ட் ரோயும் செகண்ட் ரோயும் கனெக்டட் ஆன ஃபஸ்ட் ரோயிலே லாம்ட கொண்டு மல்டிப்ளை செய்தால் அப்போ ஃபஸ்ட் ரோயும் செகண்ட் ரோயும் ப்ரப்போர்ஷனல் ஆனது பறையும் இப்போ நம்ம தொட்டு முன்பு படித்த ப்ராப்பர்ட்டி அனுசரிச்சு ஒரு ரோயில் காமன் ஆயிட்டுண்டெங்கில் டிட்டர்மினன்ட் அத்தையும் டைம்ஸ் ஆயிட்டு மாறும் அல்லே பறந்தேக்கனது ஒரு ரோயினையோ ஒரு கோலத்தினையோ நோன் சீரோ நம்பர் கொண்டு மல்டிப்ளை செய்தால் டிட்டர்மினன்ட் அத்தையும் டைம்ஸ் ஆகும்னு പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വളരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ രണ്ടാമത്തെ റോയിനെ മുഴുവൻ ലാംഡ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യിക്കോ അല്ലേ ഈ രണ്ടാമത്തെ റോയിനെ മുഴുവൻ ലാംഡ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യിക്കോണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലാംഡ പുറത്തേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ ഒരു റോയിലോ കോളത്തിലോ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറ്റാം ഇത് a1 b1 c1 ലാംഡ പുറത്തേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും a1 b1 c1 a3 b3 c3 നോ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ കാണിച്ചതിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഡിറ്റർമിനന്റ് അമ്പത് ആയപ്പോൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കണേ ടു ടൈംസ് ഫിഫ്റ്റി ആവും ടു ടൈംസ് ഫിഫ്റ്റി ആ ടു പുറത്തേക്ക് മാറ്റി അത്രകൂടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ലാംഡ പുറത്തേക്ക് മാറ്റി ഇങ്ങനെ ലാംഡ പുറത്തേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് റോയും സെയിം ആയില്ലേ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് റോയും സെയിം അല്ലേ രണ്ട് റോ സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ എത്രയാ രണ്ട് റോ ഐഡന്റിക്കൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ എന്താ ഷായിദലി ാണ് <laughs> 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 ഇനി ആറാമത്തിൽ എഴുതാൻ പോണത് ആറാമത്തെ എഴുതിക്കോ എഴുതിട്ട് പറയാം ഈഫ് സം എസ് ഒ എം ഇ സം പ്രോപ്പർട്ടി സിക്സ് കേട്ടോ പ്രോപ്പർട്ടി സിക്സ് ഈഫ് സം എസ് ഒ എം ഇ ആണ് കേട്ടോ കുറച്ച് കുറച്ച് സം ഓർ ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എറോ if sum or all the elements of a row if sum or all the elements of a row bracketil or column if sum or all the elements of a row bracketil or column of a determinant r of a determinant r expressed as the of a determinant r expressed as the sum of sum of two or more terms sum of two or more terms sum of two or more terms comma then the determinant can be <coughs> then the determinant can be then the determinant can be expressed as the sum of then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants two or more determinants two or more determinants
അതെന്താന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് അതങ്ങ് എഴുതിക്കോ അല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മനസ്സിലാവില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഇതങ്ങ് എഴുതുക ഡിറ്റർമിനൻസ് എ വൺ പ്ലസ് കെ വൺ ബി വൺ പ്ലസ് കെ ടു സി വൺ പ്ലസ് കെ ത്രീ എ ടു ബി ടു സി ടു എ ത്രീ ബി ത്രീ സി ത്രീ ഈക്വൽ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ കേട്ടോ നിർത്തിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വായിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയില് ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തില് കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ വന്നാൽ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ മാർഗം ഉപയോഗിക്കാറില്ല അന്നേരം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി മെറ്റീരിയൽസസ് വരും ഒത്തിരി ഡിറ്റർമിനൻസ് ആയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തില് എലമെന്റ്സ് രണ്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ വിധം സമ്മായിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോയാണ് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എലമെന്റ്സ് എന്താ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എലമെന്റ്സ് വന്നേക്കണത് എ വൺ പ്ലസ് കെ വൺ എ ബി വൺ പ്ലസ് കെ ടു സി വൺ പ്ലസ് കെ ത്രീ ഫസ്റ്റ് റോയില് രണ്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ വീതം സമ്മാണ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഡിറ്റർമിനെ ഈ ഡിറ്റർമിനെ രണ്ട് ഡിറ്റർമിനന്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഡിറ്റർമിനെ രണ്ട് ഡിറ്റർമിനന്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻസ് ഒരു റോയിലോ ഒരു കോളത്തിലോ ഒരു റോയിലോ ഒരു കോളത്തിലോ രണ്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ വീതം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പറിന്റെ വീതം സമോ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ റോയില് ആ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ്സ് മാത്രം എടുക്കും കേട്ടോ എ വൺ ബി വൺ സി വൺ രണ്ടാമത്തേത് മാറ്റമില്ല എ ടു ബി ടു സി ടു മൂന്നാമത്തേത് എ ത്രീ ബി ത്രീ സി ത്രീ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ഡിറ്റർമിനന്റില് ആ ആദ്യത്തെ റോയിലെ രണ്ടാമത്തെ ടേംസ് മാത്രം പറക്കിയെടുക്കും കെ വൺ കെ ടു കെ ത്രീ കെ വൺ കെ ടു കെ ത്രീ ഇനി എടുത്തിന് മാറ്റമില്ല എ ടു ബി ടു സി ടു എ ത്രീ ബി ത്രീ സി ത്രീ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഒരു റോയില് രണ്ട് എലമെന്റിന്റെ സമ്മായിട്ട് വന്നാൽ അതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിറ്റർമിനന്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ആ സമ്മായിട്ട് വരുന്നതിലുള്ളത് സമ്മായിട്ട് വരുന്നതിലെ ആദ്യത്തെ ടേംസ് എല്ലാം ആദ്യത്തെ ഡിറ്റർമിനിലിടും രണ്ടാമത്തെ ടേംസ് എല്ലാം രണ്ടാമത്തെ ഡിറ്റർമിനിലും ഇടും അതാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഏഴാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈഫ് ടു ഈച്ച് എലമെന്റ് ഓഫ് എഴുതിക്കോ ഈഫ് ടു ഈച്ച് എലമെന്റ് ഓഫ് എനി റോ ഈഫ് ടു ഈച്ച് എലമെന്റ് ഓഫ് എനി റോ ഓർ കോളം ഈഫ് ടു ഈച്ച് എലമെന്റ് ഓഫ് ഈഫ് ടു ഈച്ച് എലമെന്റ് ഓഫ് എനി റോ ഓർ കോളം ഓഫ് എ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് എ ഡിറ്റർമിനൻസ് a multiple of a multiple of another row or column is added a multiple of another row or column is added a multiple of another row or column is added then the value of the determinant remains then the value of the determinant remains the same then the value of the determinant remains the same then the value of the determinant remains the same that is 
നാളെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിക്കോളും കേട്ടോ കാര്യങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും അന്നൊരു ഐ ഡി ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ദാറ്റ് ഈസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിറ്റർമിനന്റ് റിമൈൻസ് സെയിം വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിറ്റർമിനന്റ് റിമൈൻസ് സെയിം വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിറ്റർമിനന്റ് റിമൈൻസ് സെയിം ഇഫ് വി അപ്ലൈ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിറ്റർമിനന്റ് റിമൈൻസ് സെയിം ഇഫ് വി അപ്ലൈ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് value of the determinant remain same if we apply the operations r i changes to r i plus k r j or c i changes to c i plus k c j value of the determinant remain same if we apply the operations r i changes to r i plus k r j or c i changes to c i plus k c j ഇഴിഞ്ഞു പിള്ളേരെ അതായത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് മൂന്ന് എലമെന്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പഠിച്ചില്ലേ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച മൂന്ന് എലമെന്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ മൂന്നാമത്തെ എലമെന്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു റോയിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വേറൊരു റോയുടെ കൂടെ കൂട്ടുന്നു ഒരു റോയിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വേറൊരു റോയുടെ കൂടെ കൂട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വേറൊരു കോളത്തിന്റെ കൂടെ കൂട്ടുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച ആർ വൺ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ടു ആർ ടു ഇന്നലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എലമെന്ററി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്നുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ആർ വൺ ചേഞ്ചസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടു ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ടു മൈനസ് ടു ആർ ത്രീ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഡിസ്റ്റർമെന്റിന് മാറ്റമുണ്ടാവില്ല അതാണ് ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി മൂന്നാമത്തെ എലമെന്ററി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഡിറ്റർമെന്റിന് മാറ്റം ഇല്ല അപ്പൊ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാര്യങ്ങൾ നാളെ വരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാതിരിക്കണം കേട്ടോ നാളെ നമുക്ക് ഒന്നോടെയും പറയാം ഒന്നോടെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഞാൻ നാളെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓരോരോ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ ചുമ്മാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണാപ്പാടം പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കണേ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരണം നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നാളെ രാവിലത്തെ ക്ലാസ് സിക്സ് ടു നയൺ ആയിരിക്കും സിക്സ് ടു നയൺ കേട്ടല്ലോ റെഡി ആയിരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ okay.